আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন তো যে বিষয়টা নিয়ে আগের দিনও কথা বলেছি সেটা হলো যে মাসেল যাদের কম আছে হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাসেল বানানোর ভিডিও দিয়েছি তো সেখানে কিছু জিনিস আরও বাকি আছে যেমন স্ট্রেচিং যেটা আমি বলেছি যে পোস্ট ওয়ার্কআউট স্ট্রেচিং বা ইয়োগা হ্যাঁ বা মাসেলকে স্ট্রেচ করা তো মাসেল বিল্ডিংয়ের জন্যে মাসেলকে স্ট্রেচিং করলে লেনদেনিংটা ভালো হয় এবং মাসেল বিল্ড হতে সহায়তা করে হ্যাঁ টেনে লম্বা করার মতো ব্যাপারটা আর কি তো যারা ইয়োগা করছেন এর আগেও বলেছি তারা কিন্তু অনেক বেশি বেনিফিট পান এই বিষয়টা থেকে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে যে আমাদের মাসেলটা লস হয় কিভাবে অনেকেই এখন এসেছেন আমার কাছে যে ওরা একদম বেশি শুকিয়ে গিয়েছে এতদিন তো মোটা ছিল আসলে ওদের মাসেল কখনোই ছিল না ওদের ছিল কিছু চর্বি যেই চর্বিটা সরে গিয়েছে ওমনে ওদেরকে দেখতে এখন ভালো লাগছে না বিশ পঁচিশ কেজি কমানোর পর স্কিনটা একটু ঢিলা হয়ে গিয়েছে আর শরীরে তো মাসেল আগেও ছিল না এখন যেই টুনির মতো হাত পা বেরিয়ে পড়েছে তো এখন যে আর কাছেই যাচ্ছে সে বলছে তুমি কি অসুস্থ নাকি বা তোমার কি হয়েছে এটা একটা মানে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মাসেলটা আমাদের কেন ডেভেলপ করেনি তো এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছি যে আমরা মাসেলকে ব্যবহার করিনি আমরা কখনো মাসেলের চর্চা করিনি আমরা কখনো মাসেল ডেভেলপ করার জন্য কখনো এই চিন্তা মাথায় আসেনি আমরা আমাদের যে কাজগুলো স্বাভাবিক যে কাজগুলো সেগুলো অত বেশি করি নাই সেরেন্টারি লাইফ লিড করেছি তো একটা এক্সিকিউটিভ যিনি হ্যাঁ তাকে আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি যে তাকে যে স্ট্রেস নিতে হয় তাকে যে সারা দিন হ্যাঁ যে একটা স্ট্রেস কন্ডিশনের ভিতর তাকে থাকতে হয় যে লোড নিতে হয় যে চাপ নিতে হয় যে মানসিক চাপ নিতে হয় এবং সে বাসায় ফেরে একটা মানসিক চাপ নিয়ে তারপরে সে ঘুমায় দেরি করে তাহলে দেরি করে ঘুমালে ওই যে ডেল্টা স্লিপটা হবে না ঘুমটা ভালো হবে না আর মাসেল ডেভেলপটা হবে না বরং মাসেলটা লুজ হবে আমরা যখন সকালে হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট করি এবং ব্রেকফাস্টে যখন আমি ব্রেড খাই এবং আরও অন্যান্য দুধ চিনি দিয়ে চা খাই তখন হয় যে আমার রাতে ভালো ঘুম হয়নি তো রাতে ভালো ঘুম না হওয়ার কারণে আমার কিন্তু কি হয়েছে আমার কিন্তু সুগারের প্রতি যে একটা আকাঙ্ক্ষা ক্রেভ হ্যাঁ কার্ভস ক্রেভিংস বলে আর কি যে মিষ্টি খাওয়ার যে একটা প্রবণতা তো এটা বেড়ে যায় এই লোক সারা দিনই খাবে হচ্ছে যত সুগার এই ক্রিস্পি ক্রাঞ্চি এটা নিয়ে আমি আগেও বলেছি তো তখন কি হচ্ছে আপনি সকালবেলায় যখন আপনার শরীরে স্টোরাইড বেশি ছিল তখন আপনার উচিত ছিল খালি পেটে আপনাকে ব্যায়াম করা তাতে করে এটা কি হতো ইউটিলাইজ হয়ে যেত তা আপনি কি করছেন ব্যায়ামও করেননি আবার খাচ্ছেন আগে রাতে ঘুমও ভালো হয়নি তো খেলে কি হচ্ছে আমার বডিতে ইনসুলিন চলে আসছে যেহেতু সুগারি খাবারগুলো খেয়েছি আর ওদিকে স্টেরয়েডও বেশি আছে যার ফলে আমার বডি থেকে কি হচ্ছে মাসেলটা আমার পুড়িয়ে বডি সুগার তৈরি করছে আর ফ্যাট যেটা ছিল সেখানে আরও ফ্যাট সে জমা করছে অর্থাৎ ইনসুলিনের কারণে ফ্যাট জমা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি যে ইনসুলিন যেহেতু অ্যানাবলিক তো এটাকে অ্যানাবলিজম হচ্ছে অ্যানাবলিজম হওয়ার কারণে ফ্যাট জমছে পেটের ভিতরে আর ক্যাটাবলিজম হচ্ছে মাসেলের অর্থাৎ মাসেল ভেঙে যাচ্ছে মাসেল ভেঙে গিয়ে আপনার হাত পা টুনির মতো হয়ে গেছে আর যেহেতু আপনি মাসেলের চর্চাও করেন না দুশ্চিন্তা করেন সারাক্ষণ তো দুশ্চিন্তা করলে সেটা হলো সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি তো সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি মানে আপনার প্রচুর স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল এগুলো রিলিজ হচ্ছে তো যে লোক সারা দিন রাত আপনার দুশ্চিন্তার ভিতরে থাকে তাহলে সে মনে করেন চব্বিশ ঘন্টা স্টেরয়েডের ভিতরে আছে মানে তার শরীরে স্টেরয়েডের ডিপ লাগানো আছে মনে করবেন যে স্টেরয়েড দিয়ে তাকে ডিপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সারা দিন রাত তার শরীরে স্টেরয়েড আর আপনারা তো জানেন যে স্টেরয়েড আমরা খেলে কি অবস্থায় আমরা মোটা হয়ে যাই স্টেরয়েড এক সাত দিন খেয়েই তার ওজন বেড়ে যায় অনেক বেশি এবং তার ক্ষুধা বেড়ে যায় যেটা হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে তো তার সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি কারণে তার স্টেরয়েড বডিতে বেশি আসছে আর স্টেরয়েড বেশি থাকার কারণে তার কি হচ্ছে এই যে মাসেলটা লুজ করছে অর্থাৎ এটা কি করছে মাসেলের ব্রেকডাউন করে ক্যাটাবলিজম করছে করার ফলে মাসেলগুলা আমার গ্লুকোজে পরিণত হচ্ছে এবং এই যে স্কেলেটন আছে প্রোটিনের যে স্কেলেটন সেটা আমার বেরিয়ে যাচ্ছে প্রস্রাবের সঙ্গে যেটাকে আমরা অ্যালবুমিন অ্যালবুমিনিউরিয়া বা প্রোটিন যাচ্ছে প্রস্রাবের সঙ্গে হ্যাঁ তো এটা আমরা বলে থাকি কিন্তু অর্থাৎ প্রোটিনের স্কেলেটনগুলো প্রস্রাব কিডনি দিয়ে বের হয়ে যায় এই ঘটনা বেশি ঘটতে গেলে কিন্তু কিডনির উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তো এই জন্য আমি বলেছি যে যারা বেশি দুশ্চিন্তা করে অনেকেই কিন্তু কিডনিতে প্রবলেম হয়ে গেছে ব্যথার ওষুধ খাওয়ার কারণে কিডনিতে প্রবলেম হয়ে গিয়েছে 
আর অনেকে প্রোটিন বেশি খাওয়ার কারণে এবং ফাস্ট ফুড প্রসেস ফুড এগুলো বেশি খাওয়ার কারণে তার কিডনিতে প্রবলেম অনেক আগে বয়স যে যেটাতে হওয়ার কথা তার অনেক আগে তার কিডনিতে সমস্যা হয়ে গিয়েছে এবং প্রচুর কিডনির পেশেন্ট এখন পাওয়া যাচ্ছে তাহলে দেখেন কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ালো আপনার মাসেলও যাচ্ছে কিডনিও নষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ এই দুটোই তো এই জন্য আমাদেরকে রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমরা জানি যে এখন স্ট্রেস কন্ডিশন ভালো না ঘুম হওয়া তারপর সুগারি খাবারগুলো খাওয়া হ্যাঁ এগুলোতে আমার কি হচ্ছে মাসেল কিন্তু প্রকৃতভাবে লস হয়ে আমার শরীরে চর্বি জমা হচ্ছে তাহলে আমরা যদি চর্বি গলাতে চাই আর যদি মাসেলকে বিল্ড করতে চাই তাহলে আগের ভিডিওতে আমি যে যে উপদেশ দিয়েছি তার সঙ্গে ইয়োগা প্র্যাকটিস করবেন স্ট্রেসিংটা প্র্যাকটিস করবেন রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস করবেন মেডিটেশন প্র্যাকটিস করবেন ধ্যানের সঙ্গে খুশু খুচুর সঙ্গে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন আর রোজা রাখতে হবে এবং আমরা যে খাবারগুলো সাজেস্ট করেছি সেই খাবারের বাইরে কোনো রকম প্রসেসড ফুড সুগারের ড্রিঙ্কস যে কোনো মানে সুগার আপনি খেতে পারবেন না কারণ হচ্ছে মিষ্টি শরীরে আসলে এটা একটা ইনফ্লামেটরি হ্যাঁ এবং মিষ্টি আসা মানেই হলো ইনসুলিন ইনসুলিন আসা মানেই হলো ফ্যাটকে জমা করবে হ্যাঁ তো ফ্যাটকে সে বার্ন হতে দেয় না ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে অনেকগুলো কাজ আছে তার ভিতরে একটা কাজ আমরা বারবারই বলেছি অলরেডি আপনারা বুঝে গিয়েছেন তো ইনসুলিনের মেইন যে কাজ সেটা হচ্ছে কি রক্তের যে ভিতরে যে সুগারটা সেটাকে কোষের ভিতরে ঢুকানো ইনসুলিন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে রিটেনশন করে রাখে অর্থাৎ এই যে আমরা যে লবণটা শরীরে ধরে রাখে এই জন্য যাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে যাদের শরীরে প্রচুর ইনসুলিন আছে কাজ করতে পারতেছে না দেখবেন তাদের হাত পা ফুলে যায় এবং ফুলে যাওয়ার কারণে রক্ত মানে ভলিউমটা বেড়ে যায় আর হাত পায়ে পানি চলে আসে এডিমা বলে এডিমা ডেভেলপ করে চাপ দিয়ে দেখলে দেখবেন গর্তের মতো হয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ চাপ দিয়ে রাখলে শিন বোনের উপরে চাপ দিয়ে রাখলে দেখবেন গর্তের মতো হয়ে গেছে তো তাকে বলে এডিমা মানে পানি জমে গেছে তাই যে পানি যে জমে গেল এই পানিটা কে করছে ধরে রাখছে হচ্ছে ইনসুলিন তো এই জন্যে আমরা আমাদের পদ্ধতিতে যখন আমরা এই খাবারগুলো খাই যাতে করে আপনার ইনসুলিন লেভেলটা কম থাকে সেখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা যে রিটেনশন ছিল সেটা বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যাওয়ার সময় শরীর থেকে পানিটা সাথে নিয়ে বেরিয়ে যায় এই কারণে আমাদেরকে একটু পানিতে লবণ মিশিয়াতে হয় না হলে কী হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘাটতি দেখা দেবে এই কারণে আমরা রোগীকে ডাবের পানি খেতে বলি পটাশিয়াম লেভেলটা যেন ভালো থাকে তবে হ্যাঁ কিডনি রোগীদের যাদের কিডনি অলরেডি ফেলিওর হয়ে গেছে তারা তো রেস্ট্রিকশন আছে তাদের পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যায় তাদের ফ্রুটসের উপর রেস্ট্রিকশনস আছে তাদের ডাবের পানির উপর রেস্ট্রিকশনস আছে তো তারা আমরা অবশ্যই কি করতে হবে যে একজন নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শে আপনারা করবেন তো অনেকে আমার কাছে এখন আসছেন তারা বিভিন্ন কমপ্লিকেশনস নিয়ে কারো কিডনি নষ্ট কারো লিভারের সিরোসিস পর্যায়ে চলে গেছে কারো প্যানক্রিয়াজ একদমই ফাংশন করছে না তাদের প্যানক্রিয়াজ থেকে ইনসুলিন নিঃসরণীয় হচ্ছে না তো আমি এদেরকে বলেছি যে আপনারা যাদের সমস্যা হরমোনাল তারা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট দেখাবেন নেফ্রোলজিস্ট দেখাবেন যাদের কিডনিতে সমস্যা তারপর লিভার বিশেষজ্ঞ দেখাবেন সরি যাদের লিভারে প্রবলেম তো আমরা এই যাদের অর্গান ফেলিওর হয়ে গেছে বা এদের নিয়ে আর কিছু করা নেই তাদেরকে তো আমরা অবশ্যই স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করি আর আমার পুরো প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যাতে আপনি ভালো থাকতে পারেন যাতে আপনার এই ধরনের অসুস্থ না হতে হয় তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন যে আমাদের যে প্যারাসিম্পেথেটিক হ্যাঁ সেই অ্যাক্টিভিটিটাকে বাড়াতে হবে তো প্যারাসিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হলে এর আগের যে ভিডিওগুলো আমি বলেছি যে মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা ভালো ঘুম ব্যায়াম রিল্যাক্সেশন ইয়োগা হ্যাঁ যা এতক্ষণ বললাম তো এগুলো আমার প্যারাসিম্পেথেটিক তো প্যারাসিম্পেথেটিক মানে হচ্ছে ফ্যাট বার্নিং আর আপনি যে খাবারগুলো খাবেন তাতে করে কি হবে ইনসুলিনের লেভেলটা কম থাকবে তো আপনি যখন হাঁটবেন আপনি যখন ইয়োগা করবেন তো আপনি যখন যে ব্যায়ামটা করবেন যেটা কিনা তেমন কোনো কষ্ট নেই আরামের যে ব্যায়ামগুলো যে যেখানে আপনার এরকম করতে হবে না তো ফ্যাট বার্নিংটা হচ্ছে একটা রিল্যাক্সিং প্রক্রিয়া এতদিন যারা ভেবে এসেছেন যে ফ্যাট বার্নিং করতে হলে প্রচুর হাঁটতে হবে প্রচুর দৌড়াতে হবে আসলে বিষয়টা ওরকম নয় ফ্যাট বার্নিংয়ের জন্যে আপনার জাস্ট সামান্য কিছু এক্সারসাইজ হ্যাঁ যেটা কিনা কোনো কষ্ট নাই বরং যেই এক্সারসাইজ করতে আপনার কষ্ট হবে সেটা আপনি করতে পারবেন না তো আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ক্যাপাসিটির বাইরে আপনি কিছু করতে পারবেন না যাদের হার্টে প্রবলেম আছে তারা অবশ্যই দৌড়াতে পারবেন না তাদেরকে জাস্ট হাট হাঁটা এবং একটানা হাঁটতে পারবেন না তাদেরকে রেস্ট নিয়ে নিয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে হাঁটতে হবে এবং নিজের ক্যাপাসিটিটা বুঝতে হবে আপনি নিজেকে কখনোই প্রেশারাইজ করা যাবে না বডিকে কখনো পুশ করা যাবে না হ্যাঁ আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে বুঝতে হবে এবং সেটাকে রেসপেক্ট করতে হবে আমরা য
তারপরে তিরিশ কিলো সাইকেলিং করেছি আর আবার পাঁচ কিলো দৌড়িয়েছি সাইকেল শেষ করে তো এটা আমি সবার শেষে এটা শেষ করেছি অর্থাৎ আমি সবার লাড্ডু গুড্ডু হয়েছি আর কি হ্যাঁ তো আসলে ওখানে আমি গিয়েছি লাড্ডু গুড্ডু হওয়ার জন্যই কারণ আমি তো কোনো অ্যাথলেটও না আর ওখানে গেছে মোটামুটি যারা সবসময় ট্রেনিং করে অ্যাথলেট তো সেখানে আমি দেখলাম যে আজকে আমার হার্ট রেট হ্যাঁ যেমন আমি কি করেছি আমি যে প্রথমে যে ভুলটা করেছি যে আমি ওখানে কোনো খাবার নিয়ে যাইনি তো দুই ঘন্টার বেশি একটা সেশন দুই ঘন্টা সোয়া দুই ঘন্টার একটা সেশন যেখানে আমার অ্যানোরোবিক জোনে আমি পুরোটা থাকতে হচ্ছে সেখানে আমি উইদাউট এনি ফুড আমি সাস্টেন করতে পারব না তো এই জন্য আমি কি করছি শেষের দিকে এসে আমি আমার হার্ট রেটকে লক্ষ্য করে আমি আমার অ্যারোবিক পেস্টটা ধরে রেখেছি তা আমার শেষ করতে অনেক দেরি হয়েছে আমার আমার হার্ট রেট ভালো ছিল কিন্তু আমার মাসেলে পাওয়ার পাচ্ছিলাম না কারণ ওই সময় ইনস্ট্যান্ট আমার যে অ্যানোরবিক জোন সেখানে অবশ্যই সুগার ছাড়া গ্লুকোজ ছাড়া এটা হবে না তো আমরা গ্লুকোজের যে সোর্স আমি আরও আগেও বলেছি বারবার যে আপনার কলা খেজুর হ্যাঁ ডাবের পানি এই ধরনের জিনিস থেকে আমি গ্লুকোজটা নিতে হবে তো যাই পরে একটা পাওয়ার জেল দিয়ে আমি মোটামুটি একটা পাওয়ার জেল পাওয়াতে আমি হয়তো মানে রেসটা শেষ করতে পেরেছি তো এই বিষয়গুলো আপনাকে জ্বালানিগুলো বুঝতে হবে যে আপনার কখন কোন জ্বালানিটা লাগছে তো আপনি যখন হাই ইন্টেন্সিটি ট্রেনিং করবেন তখন আপনার গ্লুকোজ লাগবে আর এই জন্য আমি বলেছি হাই ইন্টেন্সিটি ট্রেনিং সবসময় করা যাবে না এবং আপনি এই সপ্তাহে হয়তো তিন চার দিন করলেন তিন থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই এটার জন্য আগে ফিট হতে হবে এটা সবসময় আমি বলছি তো আপনারা নিজেদেরকে এনজুট করা যাবে না বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে হবে যেমন আমি আজকে সকালে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝেছি আমি সেই অনুযায়ী আমার কাজ ছিল যে আমার তো এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড হতেও পারবো না আর আমি টাইমিং আজকে একটু ভালো করতে গিয়ে আমি যদি ইনজুরি হয়ে যায় তাহলে আমার এটা বেশ কয়েক মাস আমাকে পড়ে থাকতে হবে বিছানে তো আমার টার্গেট ছিল যে আমি আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝে আমি এই পরিস্থিতিতে আমি কিভাবে আমি রেসটা শেষ করব তো সেইভাবে আমি শেষ করেছি এই জন্য বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বুঝতে হবে তো এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝার জন্য কিছু জ্ঞান লাগবে যেটা আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমার সব সময়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদেরকে সচেতন করা তো এতদিক এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন যে আপনার মাসেলকে রক্ষা করার জন্য আপনার রিল্যাক্সেশনটা খুবই দরকার হ্যাঁ আর আপনার ইউজ করতে হবে সেটাকে না হলে এটা থাকবে না ল লস হয়ে যাবে তাহলে সেটার জন্য সেটার চর্চা করতে হবে সেটার যত্ন নিতে হবে সেটাকে প্রপার নিউট্রিশন দিতে হবে সেটার সার্কুলেশন ভালো করার জন্য তাকে সেই পরিমাণে লোড দিতে হবে আবার তাকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিয়ে সেই সুযোগ করে দিতে হবে তাকে স্ট্রেসিং করে তার লেনদেনিং করার মাধ্যমে তাকে স্ট্রং করতে হবে তো আমাকে যত্ন নিতে হবে নিজের শরীরকে ভালোবাসতে হবে নিজেকে ভালোবাসতে হবে নিজের শরীরটাকে শক্তিশালী করলে আপনার কনফিডেন্ট লেভেল অনেক বেড়ে যাবে আপনি অনেক কনফিডেন্ট থাকবেন যারা আজকাল এই যে এখন এসেছে যারা হার্ড ডিসার হয়ে গেছে অর্থাৎ আগেও তাদের মাসেল ছিল না যেই ছিল কতগুলো চর্বি যেই চর্বিটা চলে গেছে এখন তাদের দেখতে অনেক খারাপ লাগছে চামড়া স্কিনটা লুজ হয়ে গেছে তারপর তাদের যেহেতু মাসেল নাই দেখতে মানে খুব প্রকার হোক মনে হচ্ছে ক্যান্সারের পেশেন্ট লাগছে আর কি তো তারা ওইটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে আপনারা মাসেল বিল্ড করা শুরু করুন এবং বেশ অনেকজন এটা শুরু করেছে এবং তারা কিন্তু খুব এখন ভালো লাগছে তাদের কাছে এবং তারা খুব অ্যান্থুজিয়াস্টিকভাবে আছে তারা শক্তিশালী হচ্ছে দিন দিন তো মাসেল ডেভেলপ হতে সময় লাগে মাসেল তো এমন না যে আপনার দু এক দিনে হয়ে যাবে বছরকে বছর সময় লাগে হ্যাঁ আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয় ধীরে ধীরে হয় তো আমাদের তো আর বডি বিল্ডিং হয়ে বডি বিল্ডার হয়ে প্রতিযোগিতা করা লাগবে না সো আমাদেরকে মোটামুটিভাবে মাসেল থাকলেই হবে হ্যাঁ সেটা আমাদেরকে এরকম মাসেল টাসেল ফুলাইয়া হ্যাঁ সিক্স প্যাক দিয়া এরকম হওয়ার আমার দরকার নেই আর এটা সবার পারবেও না আর এটা পারলেও ধরে রাখাও সম্ভব হয় না এবং এগুলো করতে গিয়ে অনেক বেশি তাকে এফোর্ট দিতে হয় এবং একটা সময় সে কন্টিনিউ করতে পারে না যখনই সে ছেড়ে দেয় বা সে দ্বিগুণ তিন গুণ বেগে সে মোটা হতে থাকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেকেই করেছেন যে আমার যে স্কিনটা মানে লুজ হয়ে যাচ্ছে সেটা করণীয় কিন্তু আমি এইটা নিয়ে আগেও বলেছি যে আপনি প্রচুর পানি খেতে হবে তো পানির বিষয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানাবো যে প্রচুর বলতে কত পর্যাপ্ত পানি আপনাকে খেতে হবে হাইড্রেশনটা ঠিক রাখতে হবে তারপরে আপনাকে রোজা রাখলে কী হয় এই যে অটোফেজের মাধ্যমে যে অপ্রয়োজনীয় যে প্রোটিনগুলো এক্সেস যে প্রোটিনগুলো চামড়ার ভিতর যেগুলো থাকে সেগুলো অটোফেজের মাধ্যমে বডি খেয়ে ফেলে এটা একটু সময় লাগবে তারপরে আপনার ধরেন পঁচিশ তিরিশ কেজি কমে গেছে তাই হঠাৎ করে আপনার এই চর্বিগুলো কমে গেল তো এই জায়গাটা একটা ভ্যাকিউম সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে মাসেলটা একটু লাক্স হয়ে গেছে হ্যাঁ তো তখন আপনাকে মাসেল বিল্ডিং করার মাধ্যমে হ্যাঁ সরি চামড়াটা
তাদেরকে খুব ভালো লাগছে তারা এখন মানে বলতেছে যে আমার ভিতরে অনেক শক্তি লাগতেছে এবং আমি আগে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হইতে এখন আমি তিরিং করে বিছানা থেকে উঠে যাই এবং আমি ব্যায়াম করি আমি সূর্যের আলোতে যাই হ্যাঁ এখানে সূর্যের আলোর যে ভূমিকা ভিটামিন ডি এটা নিয়ে আমি আরও অনেক কথা বলেছি এটা সরাসরি পেটের চর্বি গলাতে সহায়তা করে ভিটামিন ডিটা তো যারা মনে করেন যে ভুড়ি কমাতে চাচ্ছেন বিশেষ করে হ্যাঁ তারা রোদে যাওয়াটা তাদের জন্য ফার্স হ্যাঁ তাদের যেতেই হবে অবশ্যই কর্তব্য হ্যাঁ এবং ভিটামিন ডি প্রচুর ডেফিসিয়েন্সি আমি পাচ্ছি তো রোদে গেলে যেটা হবে যে আপনার পেটের চর্বিটা কমে হ্যাঁ এবং রোদে গেলে এই যে মানে অ্যাবডোমেনাল বিশেষ করে অ্যাবডোমেনাল ফ্যাটটা এটা বার্ন হতে এটা ভিটামিন ডি সহায়তা করে তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা লক্ষ্য রাখি আশা করি যে এগুলো আপনাদের সব আপনাদের কাজে লাগবে উপকারে লাগবে আর প্রতিনিয়ত যে সমস্যাগুলো আমি পাচ্ছি আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের মাঝে এগুলো শেয়ার করার জন্য তো আলোচনার দীর্ঘ করব না আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাঁ রোগ হওয়ার আগে বাঁচুন রোগ হয়ে গেলে তখন আর কিছু করণীয় থাকে না অর্গান ফেলিওর নষ্ট হয়ে গেলে তখন আমাদের কিছু করণীয় থাকে না আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিন শেয়ার করুন যাতে আরও অনেকে উপকৃত হতে পারে এখনও প্রচুর লোক আছে যারা এখনও সয়াবিন তেল খাচ্ছে যারা এখনও বিভিন্ন প্রসেস ফুড খাচ্ছে ফাস্ট ফুডের দোকানগুলো এখনও ভর্তি তো আমাদের যে পরিবর্তনটা আসছে আসুন সবাই মিলে এই পরিবর্তনটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই সুস্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম